Juan Ramón Rayo Julián, más conocido simplemente como Juan Ramón Rayo, es un economista benicarlando quien ha adquirido mucha popularidad por su presencia mediática en redes sociales y en medios de comunicación. Además de ser doctor en Economía, es licenciado en Derecho, profesor en la IE University, así como en el Máster en Economía del Centro OMMA, en la Universidad Francisco Marroquín de Madrid y en la IE Business School. Es socio fundador del Think Tank de Orientación Liberal Instituto Juan de Mariana, del que también fue director. Ha colaborado con diversos medios de comunicación como tertuliano de ámbito económico, además de como articulista en medios en línea como Libertad Digital, El Confidencial o Voz Populi. También colabora habitualmente en prensa escrita en el periódico La Razón. En los últimos años ha desarrollado su faceta de conferenciante sobre economía en universidades y jornadas. Es analista económico de Es Radio, La Sexta Noche, Al Rojo Vivo o Espejo Público. Ha escrito varios libros, entre los que destacan una crítica a la teoría monetaria de Mises, Liberalismo, los 10 principios básicos del orden liberal, contra la teoría monetaria moderna, contra la renta básica, una revolución liberal para España, entre otros. En 2009 se le otorgó el tercer premio Vernon Smith, Destrucción y Reconstrucción de la Estructura de Capital de ECAEF. Ha sido también reconocido con el premio Julián Marías 2011 y con el premio de la Comunidad de Madrid al mejor investigador menor de 40 años en un Humanidades en 2012. Su filosofía de tintes liberales en el ámbito económico se sustenta especialmente bajo la escuela austriaca, defendiendo el anarcocapitalismo y el anarquismo filosófico. Tienen visiones radicalmente distintas, eh, ya digo, incompatibles sobre cómo debe ser el entorno que les, que les rodea, cómo pueden esas personas coexistir sin matarse, sin agredirse, sin que una domine, controle, oprima, machaque a la otra. Pues esencialmente con el liberalismo. Si el criterio moral básico de una persona es lo que dice el Estado que está bien, está bien, y lo que dice el Estado que está mal, está mal, esa persona es un siervo moral. Y si, si tú aceptas que otro eh, te imponga su voluntad arbitraria, tú no estás siendo libre. Rayo siempre se ha caracterizado por su hermetismo respecto a su vida privada. El único dato quizá más personal que se conoce de él es su recurrente consumo de anime japonés. ¿Ah, sí? ¿Te gusta el anime? Sí, la verdad es una de las pocas eh, ventanas de ocio que, que me permito y, y, sí que la, y sí que la respeto casi diariamente. A pesar de que no existe mucha información respecto a su vida más personal, no sabemos si está casado, si tiene hijos, cómo fue su infancia, etc. Pero esto también aporta bastante información sobre su personalidad. Vemos que se intenta enfocar en su faceta profesional y en el conocimiento que aporta. Bueno, mi filosofía de vida es eh, una filosofía bastante liberal y, y bastante simple en ese sentido. Eh, Vive y deja vivir, es decir, eh, respeta y, y confía en ser respetado, porque obviamente también me gusta ser, ser respetado. Y dentro de ese respeto, pues tratar de, de perseguir tus sueños y, y tratar de, pues eso, de promover tus, tus objetivos, que en, 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 en mi caso son objetivos en gran medida intelectuales, de progreso del conocimiento, de aprendizaje, de, 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 de tratar de entender realmente cómo funciona el mundo, cómo no funciona según algunos nos dicen, en qué se equivocan otras personas, por qué se equivocan, qué parte de verdad, aunque se equivoquen, puede ten, pueden tener esas personas. Tratar de estructurar todo ese conocimiento y sistematizarlo, eh, porque el conocimiento, si no, si no lo escribes, es muy efímero o al menos se pierden muchos detalles del mismo y tratar de cristalizarlo de alguna manera en, en, en libros, en artículos, en, en vídeos, sobre todo en libros, si puedo, y, y en material docente y, y bueno, esa es, esa es en parte mi, mi trabajo, pero también mi pasión, también es eh, mi, mi principal hobby. Tengo otros, como muchos bien saben, pero el, el principal es, es la búsqueda y el aprendizaje continuado. Creo que puedo afirmar, sin miedo de equivocarme, que Rayo posee el patrón de personalidad del eneatipo 5 dentro del eneagrama. Los enatipo 5 son personas introvertidas, sensibles y no intrusivas, quienes se sienten cómodas en el mundo del pensamiento, buscan el origen de las cosas y alcanzar un conocimiento especial. Se produce una renuncia a las relaciones con otras personas que son sustituidas por intereses intelectuales, otras aficiones o un rico mundo interno que se protege de cualquier invasión. Dentro del eneatipo 5, Rayo encaja bastante bien bajo el subtipo social. 
El subtipo social centra su atención en su faceta profesional. Su deseo es contribuir a la sociedad a través del conocimiento. Eligen en gran medida la soledad, pero a la vez tienen un gran anhelo de ser vistos, conocidos y tener un lugar destacado. Ven el mundo de forma que lo más valioso es el conocimiento y el reconocimiento social les llegará si demuestran un gran saber. A este saber que consideran tan valioso y al que le profesan tanta dedicación y devoción se le conoce como tótem, una disciplina o ciencia a la cual se dedicarán en cuerpo y alma buscando obtener un conocimiento sublime, trascendente, que les revele el significado oculto del mundo o de la vida, algo que realmente sea merecedor de ser estudiado. Tener que preocuparte por estudiar cuáles son esos efectos a largo plazo, esos efectos no directamente visibles, pues eso, que si el gasto público, por ejemplo, se financia subiendo impuestos, claro, esos impuestos se han extraído de algún lado y ese lado del que se han extraído es, una, es riqueza que se deja de generar, ¿vale? Si sí, tú ves la riqueza que generas supuestamente con el gasto público, pero no ves la que se deja de generar porque ha subido impuestos para financiar el gasto público. Ah. Esa idea tan sencilla que se aplica en el libro en muchos casos, pues te da una perspectiva de economista y esa es la perspectiva que, que me dio a los 16 y que en cierto modo pues me, me reafirmó en mi, en mi deseo de estudiar y profundizar en la economía. En la infancia pudo sentir que el contacto con otros seres humanos era complejo, generándole muchas sensaciones abrumadoras, como si se tratara de una invasión, con lo que se replegó a su mundo interno, su soledad. No aprendió a recibir amor ni tampoco a darlo, en cierto modo anestesiando sus emociones. A la vez pudo sentir que el desempeño intelectual era muy valorado y que de él se esperaba que destacase en ese aspecto, que fuera alguien brillante. Así que puede ser que sustituyera en un momento dado a las personas por los libros, al contacto personal por el estudio y empezó a relacionarse con el mundo solo desde la mente. De adultos son personas que han invertido mucho tiempo en el conocimiento de sus tótems, de sus materias de elección, pudiendo haberse vuelto verdaderos expertos, incluso figuras de referencia. Hay un anhelo de ser importante, de colocarse en una posición digna de admiración y en un personaje insigne. Más allá de sus tótems, quizá otras facetas de su vida pueden estar más descuidadas, como por ejemplo su aspecto físico, el cuidado del cuerpo o las relaciones personales, el hogar... Bueno, quizá otro defecto es que también a lo mejor en contra de lo que, de lo que alguna gente piensa, porque en cuanto a ideas sí soy bastante ordenado, sí soy bastante estructurado, incluso algunos podrían decir cuadriculado, en general soy bastante desordenado, soy bastante caótico. ¿no? Y eso también, eh, bueno, puede ser una ventaja, porque a veces en el caos se encuentran ciertos órdenes, pero, pero tiene sus desventajas también. Muchas de sus relaciones estarán condicionadas por su vida intelectual, lo que quiere decir que se relacionarán a través de sus intereses intelectuales, por ejemplo, con compañeros de estudio, de universidades, en relaciones de profesor con su alumnado, por ejemplo. Le atraen los títulos académicos, los reconocimientos o las distinciones. Es competitivo en cuanto al saber. Pueden llegar a tener un sentimiento elitista, apareciendo un comportamiento algo prepotente cuando siente que es el que más sabe, permitiéndose mostrarse arrogante y tener cierta actitud de superioridad. Solo que aquí... 2,7 bueno, salario por hora en España, 8,5 en la Ya sé que a lo y mejor no me interesa de que dé ciertos datos, pero los tengo que dar. Es decir... Eh, pero es que no dices... Es que era Gonzalo, Gonzalo tiene, que acabar, tiene que y acabar. Y en, en España hay 4 millones de parados. Esos 4 millones no están en las empresas produciendo. Si los tuvieran, la media de la productividad bajaría. Es el, matemáticas no, elementales. Sí. Pero bueno, dejando esto de lado. Dado su frialdad y dureza con la que a veces juzga a quien no sabe, puede recordarnos al eneatipo 1. Se puede sentir incómodo si alguien cercano demuestra saber más que él sobre su tótem. Curiosamente, el miedo presente siempre es no saber lo suficiente. La cuestión es, ¿una sociedad, una comunidad política puede funcionar, puede sobrevivir, puede mantenerse sin, como decías, una especie de árbitro de última instancia que a lo mejor no puede ser aceptado voluntariamente a día de hoy? Bueno, esa es la gran duda que creo que hay que resolver. No, no tengo una respuesta muy, muy definitiva a esto, pero, pero sí creo que tanto quienes dicen que sí puede sobrevivir sin ese árbitro coactivo de última instancia, como quienes dicen que no, pueden, que no puede sobrevivir, 
eh, pues están dando respuestas precipitadas. En ámbitos donde el motivo de reunión sea el conocimiento compartido, puede ser sorprendentemente sociable para ser un 5, relacionándose con fluidez, hablando de sus descubrimientos o compartiendo consejos durante horas si es necesario. Por contra, en esas conversaciones en las que no se habla de un tema en lo que él se siente seguro y se hable de temas más mundanos o de tipo emocional, se sentirá extremadamente incómodo, poniendo de manifiesto la torpeza social que en el fondo sufre. Su torpeza se manifiesta especialmente cuando se trata de expresar cariño, hablar de sentimientos o relacionarse desde otro lugar que no sea el saber. Su mundo emocional rara vez se expresa. ¿Te gusta recibir esta clase de cariño de la gente? Pues recibes un montón de cariño yo. Eh, no, sí, el cariño que... sí me gusta, claro. O sea, lo agradezco, cómo no. Eh, otra cosa es que, que a veces se utilizan expresiones eh, absolutamente grandilocuentes, como, como en este caso, e inmerecidas, y eso me ruboriza un poco. Eh, pero bueno, desde luego, el, el cariño o, bueno, pues eh, no sé si admiración, entre comillas, pero el seguimiento... Sí. El, mm. el, el seguimiento sí, sí lo agradezco, desde luego. Tiene una forma muy mental y literal de interpretar el discurso de la gente. No sabe leer el lenguaje corporal o no verbal y le cuesta intuir cómo se sienten las personas realmente. Su falta de empatía le hace que ante la emocionalidad de los demás busque soluciones demasiado racionales a los problemas, sin entender mucho la dinámica de las emociones. Es el tipo de persona capaz de hablar sobre un suceso muy doloroso o muy importante a nivel emocional sin conectar con ninguna emoción. E incluso hablar de sí mismo como si se tratase de un personaje externo. Tiende a separar y a diferenciar las distintas áreas de su vida, como si fuese un mueble con diferentes cajones. Las relaciones familiares, los amigos, los colegas del trabajo, siempre aislados para no contaminarse. También puede ser avaro con el dinero y no gastar excesivamente a no ser que tenga que ver con el tema que le apasiona. No tienen habitualmente muchos amigos más allá de los colegas de profesión o personas con las que les une un interés intelectual o gente que se relaciona con él desde una polaridad profesor-alumno. No suele tener una relación con sus familiares tampoco. Las personas cercanas pueden describirlo como alguien frío o incluso solitario. Alguien que se dedica demasiado a su tótem y le parece que no necesita la compañía de las personas. En realidad, puede sentir que cualquier tiempo que dedique a algo que no sea su tótem sea en cierto modo tiempo perdido, de forma que priorizará su faceta intelectual y profesional. La vida, por desgracia, son X años, entonces cuanto más tarde empieces en estas cosas son años perdidos de, de estudio y de comprensión mm. que, que no llegas a, a cultivar. Toma una posición de simple observador de la vida, estudia una parte de ella, pero no la vive. Puede haber una especie de muerte en vida, algo así como ser un zombie. El economista teórico ni tiene por qué tener el interés en dedicarse a la gestión de una empresa, de hecho mm -hmm. muchos no lo tienen, eh, por ejemplo, no, no, tengo ese, no tengo esa pasión de crear y dirigir una empresa. Eh, uh -huh. Hombre, si, si el tiempo fuera infinito, a lo mejor sí, pero al final tienes que priorizar y, y dices, bueno, pues, ¿qué prefieres? Eh, ¿Dedicarte a, a comprender mejor cómo funciona la sociedad o dedicarte a, a, a crear una solución a un problema eh, económico concreto en un momento determinado? Y en mi caso y en el de muchos otros economistas, pues, prefieres dedicarte al, al estudio para entender cómo funciona la sociedad. Cuando el inatipo 5 social está menos sano, puede dar excesivo valor a los títulos académicos y al saber. La sanación del 5 social pasa por una conquista progresiva de su humanidad, vinculándose con las otras personas de forma más cercana, desde la piel y el corazón, y no tanto desde la mente, de entender que no tiene que ganarse el derecho a formar parte del mundo, convirtiéndose en una eminencia en una materia, sino que ya lo tiene ganado de nacimiento, que aquellos que le quieren lo hacen por quién es y no por lo que sabe. Como dietista, me gusta pensar que podemos equilibrar nuestro cuerpo y nuestra mente a través de nuestros hábitos. 
Para la buena salud física y mental del eneatipo 5, este debería planificar muy bien su dieta, evitar los lácteos, así como la ingesta de alimentos fibrosos, los almidones, las pectinas y aquellos que posean taninos o demasiada histamina. La fruta se debería tomar muy madura o cocinada y la zanahoria siempre cruda. La dieta debería incluir fruta no muy dulce, pescados blancos, carne magra, infusiones sin teína y sobre todo comidas calientes o cocinadas, así como también debería incluir en su día a día la práctica de ejercicio. No obstante, creo que nos encontramos ante un inatipo 5 en estado sano, quien ha sabido aproximar al público no versado la ciencia social de la economía, siendo muy valorado en este ámbito académico no solo por su formación y sus amplios conocimientos, sino por la forma en que los expone, por su capacidad de investigación y su manera de explicar clara, brillante y transparente. Independientemente de si comulgas con su corriente de pensamiento o no, creo que el eneatipo 5 es digno de ser escuchado, respetado y tenido en cuenta, ya que son pensadores objetivos, visionarios, capaces de ver detalles que otros no son capaces de apreciar. Confiar en su mirada te hará abandonar muchas creencias que pudieran estar nublando tu mente. Y no tienes por qué terminar estando de acuerdo con lo que dicen, pero sí habrás conseguido algo que todo en Atipo 5 te enseña, que es promover la reflexión, el razonamiento objetivo y la profunda observación. Esta es una posición que, por cierto, he mantenido durante mucho tiempo. Basta con leer este libro que tenemos aquí detrás, ir al capítulo sexto, capítulo que se titula Relaciones sexuales consentidas, uno de los pilares del liberalismo, según este, este libro que he escrito yo mismo, es mantener relaciones sexuales. Y al final del capítulo sexto podemos leer... Retail.